এই ভিডিওতে আমরা ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্টের দুই হাজার যে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে সেই ভর্তি পরীক্ষার পদার্থবিজ্ঞানের লিখিত অংশ সমাধান করব চারটি প্রশ্ন এসেছিল প্রথম প্রশ্নটি ছিল এমন ভেক্টর এ ভেক্টর বি এবং সি এর সাথে সমান কোন থিটা তৈরি করে এবং বি ও সি এর সাথে একই সমতলে অবস্থিত আলফা এবং বিটা এর মান নির্ণয় করো তাহলে কথাটা কিন্তু বুঝতে হবে বলেছে এ ভেক্টর ভেক্টর বি এবং সি এর সাথে সমান কোন তৈরি করে এবং একই সমতলে অবস্থিত দুইটা কন্ডিশন বলা আছে এখানে এই কন্ডিশন দুটো দিয়ে আমাদের আলফা এবং বিটায়ের মান সমাধান করে দেখাতে হবে যদিও ভর্তি পরীক্ষা সময় অল্প কিন্তু ম্যাথগুলো আমরা একটু ডিটেলসে দেখব যাতে নতুন যারা শিখবে তারা একদম বেসিক সহ শিখতে পারো তাহলে চলো সমাধান শুরু করি প্রথমে বলেছে যে এ ভেক্টর ভেক্টর বি এবং সি এর সাথে সমান কোন উৎপন্ন করে তাহলে প্রথম শর্তে আসি তাহলে প্রথম শর্তটা বলেছে কি থিটা এ বি ইকুয়াল থিটা এ সি তাহলে এ ভেক্টর বি ও সি এর সাথে সমান কোন উৎপন্ন করে তাহলে উভয় পাশে আমরা কি নেই কস তাহলে কস থিটা এ বি ইকুয়াল কস থিটা এ সি এবার এ ও বি ভেক্টরের মধ্যে যদি আমরা ডট গুণন করি তাহলে কিন্তু কস পাওয়া যাবে তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারি এ ডট বি ইকুয়াল এ বি কস থিটা থিটা এ বি তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি কস থিটা এ বি ইকুয়াল এ ডট বি ডিভাইড এ বি তাহলে এ ডট বি মানে কত আসে এ ডট বি যদি করো তাহলে আসবে আলফা প্লাস টু এ মানে আসবে হচ্ছে ভ্যালু মান আসবে আলফা স্কোয়ার প্লাস টু স্কোয়ার মানে হচ্ছে ফোর প্লাস বিটা স্কোয়ার বি মানে আসবে রুট ওভার ওয়ান প্লাস ওয়ান তাহলে টু এটি হচ্ছে কস এ বি এর মান আমরা পেয়ে গেলাম এবার এ ডট সি ইকুয়াল লিখতে পারি এ সি কস থিটা এ সি তাহলে কস এ সি কস এ সি ইকুয়াল আমরা লিখতে পারি এ ডট সি বাই এ সি তাহলে এখান থেকে আমরা এ ডট সি মানে আমরা কি লিখতে পারি এ ডট সি মানে আমরা লিখতে পারি টু প্লাস বিটা এ মানে ভ্যালু আমরা অলরেডি পেয়ে গিয়েছি আলফা স্কোয়ার প্লাস ফোর প্লাস বিটা স্কোয়ার সি মানে আমরা জানি রুট ওভার টু ভ্যালু এইবার এই দুটি ভ্যালু যদি আমরা এখানে বসাই তাহলে দেখো কজ এ বি ইকুয়াল কজ এ সি তাহলে নিচ থেকে আমরা নিচের কজ এ সির নিচের পোর্শন আর কজ এ বির কস্তিটা এবি নিজের নিচের যে পোর্শন এই দুটি পোর্শন কিন্তু একই তাহলে আমরা কি করতে পারি বাদ দিয়ে দিতে পারি ক্যান্সেল করতে পারি তাহলে লিখতে পারি একবারে যদি আমরা লিখে দেই তাহলে একবারে লিখলে আমরা লিখতে পারি আলফা প্লাস টু ইকুয়াল টু প্লাস বিটা তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি আলফা ইকুয়াল বিটা এখন যে এ ভেক্টর ছিল তাহলে এ ভেক্টরটিকে আমরা কি অনুসারে লিখতে পারি বিটার পরিবর্তে আলফা দিয়ে যদি লিখি তাহলে আলফা আই প্লাস টু জে প্লাস আলফা কে তাহলে আমরা লিখতে পারি এ ইকুয়াল আলফা আই প্লাস টু জে প্লাস আলফা কে ভি ভেক্টর আমাদের কাছে আছে আই প্লাস জে সি ভেক্টর আছে জি প্লাস কে এবার দেখো তো আমাদের কিন্তু একটি দ্বিতীয় একটি শর্ত বলেছে যে এই তিনটি ভেক্টর কিন্তু একই সমতলে অবস্থিত তাহলে একই সমতলে যদি অবস্থিত থাকে তাহলে আমাদের একটি শর্ত আছে যে যে কোনো দুইটি ভেক্টরের ক্রস গুণন অপর ভেক্টরের সাথে ডট গুণন করলে রেজাল্ট কত হতে হবে জিরো হবে তাই না তিনটি ভেক্টর একই সমতলে থাকা শর্তই হচ্ছে যে কোনো দুইটি ভেক্টরের ক্রস গুণন অপর ভেক্টরের সাথে ডট গুণন ইকুয়াল জিরো তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারি একই সমতলে অবস্থিত 
তাই আমরা লিখতে পারি b ক্রস c ডট a ইকুয়াল জিরো তাহলে এবার আমরা কি করব b ক্রস c এই ক্রস গুণনটি আমরা সমাধান করে নিব তাহলে i j k ভিডিওটি তোমরা ধৈর্য সহকারে দেখবে তাহলে অবশ্যই বুঝতে পারবে সমস্ত কিছু তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি বি এর পরিবর্ত থেকে আমরা দেখতে পারি ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান তাহলে এটি যদি সমাধান করি আমরা তাহলে লিখতে পারি আই ওয়ান মাইনাস জিরো মাইনাস জে ওয়ান মাইনাস জিরো প্লাস কে ওয়ান মাইনাস জিরো তাহলে এটি আমরা লিখতে পারি তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি আই মাইনাস জে প্লাস কে তাহলে এটি লিখতে পারি আমরা তাহলে বি ক্রস সি যদি আমরা করি তাহলে আসে আই মাইনাস জে প্লাস কে এখন এই ভেক্টরটিকে আমরা এ ভেক্টরের সাথে ডট গুণন করব তাহলে আই মাইনাস জে প্লাস কে ডট আলফা আই টু জে প্লাস আলফা কে ইকুয়াল জিরো তাহলে এটি যদি করি আমরা তাহলে আসে আলফা মাইনাস টু প্লাস আলফা ইকুয়াল জিরো তাহলে টু আলফা মাইনাস টু ইকুয়াল জিরো তাহলে সুতরাং আলফা ইকুয়াল টু ওয়ান তাহলে আলফা ইকুয়াল আসলো ওয়ান যেহেতু আমরা এখান থেকে জানি আলফা ইকুয়াল বিটা তাহলে আমরা বলতে পারি বিটা ইকুয়াল ওয়ান তাহলে এই ছিল এক নং প্রশ্নের সমাধান তাহলে এভাবে আমরা আলফা এবং বিটা এর মান বের করতে পারি এবার আমরা দুই নং প্রশ্নটি সমাধান করব দুই নং প্রশ্নে বলেছে একটি সরল দোল গতি সম্পন্ন বস্তুর ব্যবকলনীয় সমীকরণ লিখ দেখাও যে এক্স ইকুয়াল এ সাইন ওমেগাটি প্লাস ফাই উক্ত সমীকরণের একটি সমাধান তাহলে সরল দোল গতি সম্পন্ন বস্তুর ব্যবকলনীয় সমীকরণ আমরা কি জানি ডি স্কোয়ার এক্স বাই ডিটি স্কোয়ার প্লাস ওমেগা স্কোয়ার এক্স ইকুয়াল জিরো এখন বলেছে দেখাতে হবে যে এক্স ইকুয়াল এ সাইন ওমেগাটি প্লাস ফাই এই সমীকরণের সমাধান তাহলে এটি দ্বারা বোঝানো যাচ্ছে যে এই যে যে সমাধানটি দেওয়া আছে সেই সমাধান দ্বারা এই ইকুয়েশনটি কি স্যাটিসফাই বা সিদ্ধ কি না সেটি কিন্তু প্রমাণ করে দেখালেই আমরা বলতে পারবো যে হ্যাঁ এই ইকুয়েশনটি এই ব্যবকলনীয় যে সরল দল গতি সম্পন্ন বস্তুর যে ব্যবকলনীয় সমীকরণ সেটির সমাধান তাহলে প্রথমে আমাদের কি দেওয়া আছে x ইকুয়াল এ সাইন ওমেগা টি প্লাস ফাইভ তাহলে দেখো এখানে আমার লেফট সাইডে কি লাগবে ডি স্কোয়ার এক্স বাই ডিটি স্কোয়ার তাহলে আমি প্রথমে ডি এক্স বাই ডিটি ইকুয়াল লিখতে পারি এ সাইন কে করলে আসে কস ওমেগা টি প্লাস ফাইভ যেহেতু এটি টি এর সাপেক্ষে আমরা এখানে অন্তরীকরণ করছি যেহেতু এটি টি নয় তাহলে এটিকে যদি আবার অন্তরীকরণ করি তাহলে আসবে ওমেগা তাহলে আমরা লিখতে পারি ডি এক্স বাই ডিটি ইকুয়াল ওমেগা এ কস ওমেগা টি প্লাস ফাইভ এটাকে যদি আবার যদি ডিফারেন্সিয়েশন করি তাহলে ডি স্কোয়ার এক্স বাই ডিটি স্কোয়ার ইকুয়াল এটিকে যদি একবারে লিখে দেই তাহলে দেখো কি আসে কসকে করলে আসবে হচ্ছে সাইন আর যেহেতু এটা কসকে করলে আসবে মাইনাস সাইন আর যেহেতু এটি টি নয় তাহলে এটিকে আবার করলে আসবে ওমেগা তাহলে লিখতে পারি মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার এ সাইন ওমেগা টি প্লাস ফাইভ তাহলে এইটুকু ইকুয়াল আবার আমরা জানি কিন্তু কি দেখো এক্স তাহলে লিখতে পারি কি মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার এক্স এবার লেফট সাইড লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল ডি স্কোয়ার এক্স বাই ডিটি স্কোয়ার প্লাস ওমেগা স্কোয়ার এক্স তাহলে এই ডি স্কোয়ার এক্স বাই ডিটি স্কোয়ার মানে আমরা জানি ওমেগা স্কোয়ার এক্স তাহলে প্লাস ওমেগা স্কোয়ার এক্স কাটাকাটি করলে জিরো তাহলে এটি হচ্ছে রাইট হ্যান্ড সাইড তাহলে এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল রাইট হ্যান্ড সাইড তাহলে আমরা বলতে পারি যে হ্যাঁ এক্স ইকুয়াল এ সাইন ওমেগা টি প্লাস ফাই এই সরল দল গতি সম্পন্ন বস্তুর ব্যবকলনীয় সমীকরণের একটি সমাধান কারণ এটি দ্বারা ইকুয়েশনটি কি হয়েছে স্যাটিসফাই হয়েছে এবার আমরা তিন নম্বর প্রশ্নটি সমাধান করব তিন 
তিন নং প্রশ্নে একটি সার্কিট দেওয়া আছে যেখানে তড়িৎ চালক শক্তির ভ্যালু দেওয়া আছে রোদের ভ্যালুগুলো দেওয়া আছে আমাদের বলেছে তড়িৎ প্রবাহ আই নট মানে মূল প্রবাহ এবং যে ভাগ হয়ে গিয়েছে আই ওয়ান এবং আই টু থ্রি এই দুটি তড়িৎ প্রবাহ আমাদের নির্ণয় করতে বলেছে তাহলে আমরা প্রথমে কি করব আমরা প্রথমে তুল্য রোদ বের করে নিব তাহলে তুল্য রোদ বের করার আগে এই দুটি রোদকে আমরা একটু ভেঙে ভেঙেই করব একটি যাতে আমরা সহজেই বুঝতে পারি তবে পরীক্ষার সময় তোমরা অবশ্যই চেষ্টা করবে যত শর্টকাট করা যায় যেহেতু এগুলো অ্যাডমিশন টেস্টের প্রশ্ন তাহলে প্রথমে আমি আর এবং আর থ্রিকে কী শ্রেণীতে তাহলে আর এস ইকুয়াল আর এস ইকুয়াল আর টুর ভ্যালু দেওয়া আছে কত ফোর আর টুর ভ্যালু দেওয়া আছে ফোর প্লাস আর থ্রির ভ্যালু দেওয়া আছে এইট তাহলে আমি লিখতে পারি টুয়েলভ ওহম এই আর এসের সাথে আর ওয়ান আবার সমান্তরাল আছে তাহলে লিখতে পারি ওয়ান বাই আর পি ইকুয়াল ওয়ান বাই আর এস প্লাস ওয়ান বাই আর ওয়ান তাহলে লিখতে পারি ওয়ান বাই আর এস মানে হচ্ছে টুয়েলভ প্লাস আর ওয়ান মানে হচ্ছে সিক্স তাহলে এখান থেকে আসে বারো থ্রি তাহলে সুতরাং আর পি ইকুয়াল আমরা লিখতে পারি ফোর ওহম তাহলে এই আর পি এই আর ওয়ানের সাথে আবার কি অবস্থায় আছে শ্রেণী সমবায় আছে তাহলে শ্রেণী সমবায় এটাকে আর এস প্রাইম দিয়ে লিখি আর এস প্রাইম ইকুয়াল আর নট প্লাস আর পি তাহলে আর নট মানে দেওয়া আছে দুই ফোর তাহলে ইকুয়াল টু লিখতে পারি সিক্স ওহম আচ্ছা তাহলে আই নট ইকুয়াল লিখতে পারি ই বাই আর এস প্রাইম তাহলে ই বাই আর এস প্রাইম ই মানে নাইন এটি মানে হচ্ছে আর এস প্রাইম মানে হচ্ছে ছয় তাহলে এটি করলে আসবে তোমার হচ্ছে থ্রি বাই টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ অ্যাম্পিয়ার তাহলে কিন্তু আমরা মূল প্রবাহ আই নট পেয়ে গিয়েছি এবার আমাদের বলেছে যে আই ওয়ান এবং আই টু থ্রি বের করো এটি আমরা ভো কারেন্ট ডিভাইডেশন যে রুলস আছে সেটি দিয়ে বের করবো আমরা কারেন্ট ডিভাইডেশন রুলস জানি কি যে পরিবাহীর ভিতর দিয়ে আমরা তড়িৎ প্রবাহ বের করব তার বিপরীত রোধ উপরে থাকবে নিচে থাকবে তুল্য রোধ ইন্টু মূল প্রবাহ তাহলে আমি যদি আই ওয়ান বের করি তাহলে তার বিপরীত রোধ কী আছে আর টু এবং আর থ্রি তাহলে দুটি সিরিজে তাহলে বিপরীত রোধ হচ্ছে দুটি যদি যোগ করি তাহলে কত আসে টুয়েলভ আসে ডিভাইড তুল্য রোধ আর ওয়ান প্লাস আর টু প্লাস আর থ্রি ইন্টু মূল প্রবাহ তাহলে আমরা লিখে ফেলি তাহলে আমরা আই ওয়ান ইকুয়াল লিখতে পারি বিপরীত রোধ তাহলে বিপরীত রোধ হচ্ছে কত বারো যেহেতু তুমি বুঝতেই পারছো কেন বারো লিখলাম কারণ আর টু এবং আর থ্রি কি শ্রেণী সমবায় আছে ডিভাইড মোট রোধ তাহলে মোট কত সিক্স প্লাস টুয়েলভ ইন্টু মূল প্রবাহ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তাহলে বারো বাই আঠারো ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তাহলে টু বাই থ্রি ইন্টু থ্রি বাই টু তাহলে এটি করলে আসে ওয়ান অ্যাম্পিয়ার এবার আমরা আই টু থ্রি বের করব তাহলে আই টু থ্রি যদি আমি বের করতে চাই তাহলে বিপরীত রোধ কত আর ওয়ান তাহলে আর ওয়ান মানে হচ্ছে কত আর ওয়ান মানে হচ্ছে সিক্স তাহলে সিক্স উপরে যাবে আর নিচে সিক্স প্লাস টুয়েলভ তাহলে ইন্টু মূল প্রবাহ কত ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তাহলে সিক্স বাই এইটিন ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তাহলে ওয়ান থার্ড ইন্টু থ্রি বাই টু তাহলে হাফ মানে জিরো পয়েন্ট ফাইভ অ্যাম্পিয়ার তাহলে মূল প্রবাহ ছিল ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ অ্যাম্পিয়ার আই ওয়ানের ভিতর দিয়ে প্রবাহ মান হচ্ছে ওয়ান অ্যাম্পিয়ার এবং আই টু থ্রি মানে হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ অ্যাম্পিয়ার এই হচ্ছে তোমাদের বের করতে বলেছিল তাহলে কি ইউজ করেছি আমরা এখানে আমরা কারেন্ট ডিভাইডেশন রুলস ইউজ করেছি কারেন্ট ডিভাইডেশন রুলস কী ছিল যে পরিবাহীর ভেতর দিয়ে তোমরা তড়িৎ প্রবাহ বের করবে তার বিপরীত রোধ ওপরে বসাবে নিচে তুল্য রোধ ইন্টু মূল প্রবাহ আশা করি বুঝতে পেরেছ এবার আমরা চতুর্থ প্রশ্নটি সমাধান করব চার নং প্রশ্নে বলেছে এম ভরের একটি মিটার স্কেল ভি সমদ্যুতিতে এর দৈর্ঘ্য বরাবর চলমান স্কেলটির আপেক্ষিক দৈর্ঘ্য সিক্সটি সেন্টিমিটার এবং আপেক্ষিক ভরবেগ এইট জুল পার সি মিটার স্কেলটির আপেক্ষিক শক্তি কত তাহলে ই বের করতে বলেছে তাহলে আপেক্ষিক শক্তি তাহলে আমাদের বের করতে বলেছে ই ইকুয়াল এম সি স্কোয়ার তাহলে আমরা আবার জানি কি পি ইকুয়াল এম ভি তাহলে এখান থেকে এম ইকুয়াল কি লিখতে পারি পি বাই ভি তাহলে এখানে বসাই পি বাই ভি সি স্কোয়ার তাহলে আমাদের বের করতে হবে ভি পি দেওয়া আছে ভি বের করতে হবে তাহলে এখানে দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে দেখো এখানে আমাদের কিন্তু বলা আছে যে তোমার এম ভরের একটি মিটার স্কেল 
एम भर एक मीटार स्केल एक मीटार समान कत एक सेंटीमिटार तो एखे क्योंकि स्थिर अवस्था कत हंड्रेड सेंटीमिटार एक मीटार ये क्योंकि प्रश्न देया नहीं कड़े बुझते हैं एम भर एक मीटार स्केल भि समुति एर दैर्घ्य बराबर चलमान तेल मीटार स्केल तेल कत हंड्रेड सेंटीमिटार मान एक मीटार और चलमान अवस्था देव आत सिक्सटी सेंटीमिटार तेल जिरो पॉइंट सिक्स मीटार तेल एक सूत्र क्यों जानी एल इक्ुअल एल नट रुट ओवर वन माइनस भि स्कोर बी स्कोर तेल एखान लिखते परि जिरो पॉइंट सिक्स वान माइनस भि स्कोर बी स्कोर एन जो उभय पास वर्ग कर दी तेल वन माइनस भि स्कोर बी स्कोर इक्ुअल जिरो पॉइंट थ्री सिक्स भि स्कोर बी स्कोर तेल एक थे वियोग दी जिरो पॉन्ट सिक्स फोर जो रूट कर दी तो भि इक्ुअल आस जिरो पॉन्ट एट सी तुम बेग बेर नहीं इक्ुअल एस जिरो पॉन्ट एट सी तो ए भर मानटी हमारे वो सूत्रे बसिए दीब एवं भर बेगो देवा आज पी इक्ुअल पी वाई भि सी स्कोर P मान देव आज एट जुल पर सी भि मान जिरो पॉइंट एट सी इंटू सी स्कोर तेल एट जुल जिरो पॉइंट एट सी स्कोर इंटू सी स्कोर सी स्कोर सी स्कोर कैंसिल कर ले जुल जिरो पॉइंट एट तेल एट बट बस जुल तेल ये कर ले टेन जुल तपेक्षिक शक्ति हे टेन जुल यो चार नंग प्रश्न उत्तर आशा करी बुझते पे छो सबा के धन्यवाद